Le cannabis et l'être humain partagent des milliers d'années d'histoire. En échange des soins qu'on lui offre, la plante nous fournit un aliment, des fibres et des médicaments. Cette seule espèce se décline en milliers de variétés et de souches. Les variétés avec une très faible teneur en THC sont employées pour un usage industriel. Le chanvre sert à fabriquer des vêtements, du papier, des plastiques, des isolants, des agglomérats et des biocarburants. Le cannabis à forte teneur en THC est connu pour son effet psychoactif. Il est toutefois également étudié pour ses propriétés médicales essentielles. Bien que la plupart des plantes de cannabis soient considérées hybrides, il existe un consensus général qui les divise en deux grands groupes, l'indica et le sativa. Les plantes indica sont plus petites et poussent densément. Leurs feuilles sont plus courtes et plus larges. Elles ont un effet calmant et relaxant. Les sativas, par contre, sont plus hautes et ont moins de feuillage. Leurs feuilles sont plus longues et effilées. En général, elles produisent un effet psychoactif et stimulant. Les fleurs du cannabis produisent d'innombrables composés chimiques. Les trois composants les plus importants ayant des effets sur l'organisme sont les cannabinoïdes, les terpènes et les flavonoïdes. L'un des cannabinoïdes qui a été le plus étudié est le THC. C'est le responsable de l'effet psychoactif bien qu'ils servent aussi d'analgésique, de relaxant musculaire et de soulagement contre la nausée. La plupart des différents cannabinoïdes n'ont pas d'effet enivrant. Le plus connu est le cannabidiol, CBD. C'est un composé chimique unique pouvant offrir de nombreux bénéfices thérapeutiques majeurs, comme soulager les nausées et les convulsions, à l'instar du THC, tout en contrant les effets intoxicants de ce dernier, réduisant la paranoïa et l'anxiété éventuelle. Les cannabinoïdes laissent présager un avenir prometteur dans les traitements contre le cancer et la métastase. Mais certains ont aussi des capacités très concrètes, comme le cannabigérol, le CBG, qui promet d'être un puissant antibiotique très utile pour traiter les affections cutanées. Le cannabidivarine, CBDV, est actuellement étudié pour traiter un type d'épilepsie, où elle semble encore plus efficace que le CBD. Et la tétrahydrocannabivarine, THCV, peut réduire les problèmes associés à l'obésité et au diabète, y compris les douleurs neuropathiques. L'étude des cannabinoïdes progresse constamment. N'oublions pas qu'il y a plus de 100 cannabinoïdes identifiés. La poursuite des recherches nous aide à mieux comprendre les innombrables propriétés du cannabis.